हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आर फिटनेस चैनल अजरा खान फिटनेस आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्टोरी वो है मेरी खुद की स्टोरी ऑफ हाउ आई स्टार्ट माय वेट लॉस जर्नी नाउ ऐसे वीडियोस मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किए हैं बट इन डिटेल मैंने आपके साथ कभी ये कुछ शेयर नहीं किया जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया एंड आई फेल और मेरा वजन क्यों बढ़ा तो मैं ये सब कुछ आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ मैंने सोचा था कि जब हम लोग टेन सब्सक्राइबर्स रीच करेंगे तब मैं ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बिफोर हैविंग अ सक्सेसफुल वेट लॉस जर्नी कितनी बार मैं फेल हुई कैसा कैसे चीजें मेरे दिमाग में आई एंड क्या क्या हुआ जिसकी वजह से आई फाइनली रीच माई गोल एंड आई फाइनली लॉस्ट वेट सो विदाउट फर्दर डू इफ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन माई जर्नी माई होल जर्नी ऑफ माई वेट लॉस एंड थिंग्स आर वेंट थ्रू सो प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग राइट गाइस सो बात आज की नहीं है आप सबको पता है कि 2015 में मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की थी एंड आई लॉस्ट 25 फाइव के जीज ऑफ वेट इन दैट जर्नी और उसके बाद से लेके आज तक 2019 एंड नाउ आई एम टेलिंग यू गाइस हाउ यू कैन अचीव योर वेट लॉस इज वेल सो दी द थिंग्स हैव चेंज कम्प्लीटली फ्रॉम अ व्यूअर आई एम नाउ tell her i want to tell you guys i want to educate you guys on different things but things were not the same back in 2015 in fact way back jab mai choti skate mein achhi khasi tandurust thi i won't say ki mai obese thi because mai bahut zyada active raha karti thi in my school days but still i was uh, on a heavier side hamesha se hi jab bhi uh, school pe wo report card milne wala hota hai to aapka body weight ka measurement hota hai aur height ka measurement hota hai to mai hamesha embarrassed hoti thi kyunki weight zyada aata tha mere बाकी फ्रेंड्स के मुकाबले में और हाइट कम आती थी मेरे बाकी फ्रेंड्स के मुकाबले में तो मैं हमेशा से मुझे ऐसा नहीं मैं कह सकती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा फैट शेमिंग मिली है द पीपल आई वाज अराउंड बिकॉज दे वर रियली काइंड टू मी बट यस कभी ना कभी कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो बोल ही देता था जिसकी वजह से मेरा पूरा दिन खराब हो जाता था इट यूज टू इफेक्ट मी अ लॉट एज अ किड तो जब मैं छोटी थी अराउंड टेंथ क्लास में थी तो क्योंकि मेरा वेट बहुत ज्यादा था और मैं हमेशा से एक्टिव रही हूँ आई यूज टू गो टू माई स्विमिंग क्लासेज मैं साइकिल से स्कूल तक जाती थी तो इतना एक्टिव होने के बाद भी मेरा वेट वेन आई वॉज इन टेंथ इट वॉज अराउंड फिफ्टी सेवन के जीज विच इज़ अ लॉट फॉर अ किड विच इज हु इज इन टेंथ ग्रेड और हाइट भी मेरी कुछ ज़्यादा नहीं थी तो दैट मेक मेड थिंग्स वर्स तो टेंथ क्लास से ही मैंने जब वो फेज आता है ना जब आपका फ्रेशर फेयरवेल ये सब होने वाला होता है तो यू पी गर्ल्स स्पेशली गेट लिटल ओवरवेल विद वॉट अदर्स आर थिंकिंग वॉट अदर्स आर वेयरिंग वॉट अदर्स आर सही तो तब से ही मैंने अपना डाइटिंग स्टार्ट कर दी थी मतलब आई यूज टू डाइट फ्रॉम क्लास टेंथ टेंथ में बच्चे बहुत छोटे होते हैं और वॉचिंग वीडियो और आपकी डॉटर टेंथ में है या स्कूल में है तो और थोड़ी सी ओवर वेट है आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज की आप प्रेशराइज ना करें अपने बच्चों को इन ऑर्डर टू लूज वेट आई एम नॉट सेंग दैट आई वॉज प्रेशराइज नो वे बट माई पेरेंट्स वॉर वर इट कि मैं थोड़ी सी मोटी ज्यादा लगती हूँ दो आई वॉज रियली एक्टिव तो उन बच्चों का आप सोच लीजिए जो बिल्कुल एक्टिव नहीं हो और अगर उनका मेटाबॉलिज्म मेरे जैसा हो बचपन से ही मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो था अब मुझे पता है कि स्लो था तब मुझे नहीं पता था कि मेटाबॉलिज्म नाम की भी कोई चीज होती है आसपास के लोगों को भी जो बोलते थे कि कितना खाओगी कितना खाओगी आप कम कर दो और इस तरीके की चीजें मुझे थोड़ी थोड़ी सुनने में आती थी इतनी ज्यादा नहीं आई हैव हर्ड स्टोरीज जहाँ पे फैट शेमिंग नेक्स्ट लेवल पे होती है तो वो मैंने अल्लाह का शुक्र है कि कभी मैंने इतना ज्यादा फेस नहीं किया बट स्टिल मुझे फिर भी बहुत ज्यादा ये सब चीजें अफेक्ट करती थी तो मैं सोच नहीं सकती कि उन लोगों के साथ क्या होता होगा जो दिन रात स्कूल कॉलेज में फैट शेविंग के शिकार होते हैं अगर आप उनमें से हैं जो फैट शेविंग करते हैं और आप अगर उनमें से हैं जो फैट शेविंग को बर्दाश्त करते हैं तो दोनों ही सूरतों में मैं आपसे बोलूंगी कि आप बंद कर दें ये करना बिकॉज ये बिल्कुल गलत है आप नहीं जानते आप एक बात कह के निकल जाते हैं बट द पर्सन हुज फेसिंग इट वो क्या फील कर रहा है क्या फेस कर रहा है उस वक्त उसकी सिचुएशन क्या है आप नहीं जानते उसके दिमाग पे क्या इफेक्ट होगा आप ये भी नहीं जानते हाँ अब आई ड्रिफ्ट फ्रॉम द टॉपिक आई एम सॉरी सो द क्लास टेन से मैंने अपनी राइटिंग स्टार्ट कर दी थी एंड टेन से इलेवेंथ तक आते आते बिकॉज मुझे फ्रेशर पार्टी में बहुत अच्छा दिखना था ये मेरे दिमाग में था तो आते आते मैंने अपने सेवन के जी सफेद लूज कर लिया एंड आई वॉज लुकिंग प्रिटी ओके मैं ज्यादा मोटी भी नहीं लगती थी मुझे ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिलने लगे मम्मी पापा भी खुश हो गए बट वो वेट मैंने सिर्फ और सिर्फ डाइटिंग से कम किया था उस वक्त मैं सिर्फ दही और रोटी खाती थी पूरे अराउंड सात आठ महीने तक मैंने यही किया था और हाँ बिकॉज मुझे किसी ने रोका भी नहीं और आई डोंट नो क्यों नहीं रोका वाई इट इज अ टेरेबल थिंग आई विल टेल यू सो कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो टेल दी एंड फिर टेंथ हुआ इलेवेंथ
थिन मैं थिन बहुत ज्यादा पतली भी नहीं थी बट थी फिर कॉलेज का फेज स्टार्ट हुआ कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आई वॉज अराउंड फिफ्टी थ्री के जीज जितनी मैं अभी हूँ उतना ही फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर के जीज थी बट कॉलेज में आने के बाद हम लोग का पूरा लाइफ स्टाइल बदल जाता है राइट हम लोग बाहर जाने लगते हैं ज्यादा फ्रीडम मिल जाता है फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में बैठना क्लासेस ना करके कैंटीन में बैठना तो ये सब मेरे साथ भी होता था बिकॉज आई वॉज अ रेगुलर किड एंड टू थाउजेंड इलेवन में मेरा फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ था बी टेक का और वहां पे मैंने स्टार्ट किया जंक फूड खाना ना क्योंकि मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि दो दो साल मैंने अपना वेट लूज करके भी मेंटेन किया था तब मैं घर पे रहती थी और घर का खाना खाती थी फिर मैंने अपना बीटेक ज्वाइन किया और फिर मैं हॉस्टल में रहने लगी और वहां पे कोई देखने वाला नहीं था मैं घर का खाना नहीं खाती थी मोस्टली बाहर का ही खाना खाती थी ज्यादा पैसे मिलने लगी तो मीन्स भी थे कि हाँ खरीद सकते हैं तो मेरे बाकी फ्रेंड्स जो खाते थे मैं वैसे ही खाती थी लाइक बर्गर खाना मैकडोनल्ड्स जाना ये सब करना नॉर्मल कॉलेज गोइंग गर्ल्स बट हर इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है ये मुझे उस वक्त नहीं पता था जब मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ खाते थे दे यूज टू बी थिन बट धीरे 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 मेरा वजन बढ़ने लगा बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न और एक्सरसाइज के नाम पर मैं कुछ भी नहीं करती थी अर्लियर आई यूज टू साइकिल मैं घर से साइकिल से जाती थी स्कूल लेकिन अब कॉलेज में मैं कुछ नहीं करती थी बस हॉस्टल से निकल के डायरेक्ट कॉलेज जाना होता था कुछ भी मूवमेंट नहीं होता था प्लस वापस आके इतना थक जाती थी मैं या फिर मैं लेजी थी कि मुझे वर्कआउट करने का वक्त नहीं मिलता था एंड इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर आई गेंड अराउंड सेवन के जीज ऑफ वेट बैक तो फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर के जी से मैं सिक्सटी हो गई सेकेंड ईयर में थी मैं जब मैं घर गई मेरी मॉम ने मुझे देखा एंड शी सेड दैट यू आर गेनिंग वेट एंड आई इग्नोर हर एंड आई सेट वाई डू यू ऑलवेज वरी अबाउट माई वेट एंड ऑलवेज सेल मी टू यू नो लूज वेट 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 एंड आई यूज टू गेट इरीटेटेड बाई दीज वर्ड बैक इन द डे और उस टाइम पर मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कोई मुझे ये बोले कि तुम में ये कमी है यू you नो know, बच्चे थोड़े रिबेलियस होते हैं तो वैसे ही मैं भी थी जब आपको पता है कि सामने वाला सही कह रहा है तो और ज्यादा आप झुंझुला जाते हो वही मेरे साथ होता था तो सेकेंड ईयर आया मैंने मॉम की बात नहीं मानी अपनी मम्मा की बात नहीं मानी सेकेंड ईयर आया सेकेंड ईयर में मैं गई वहाँ पे वही अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न और लैक ऑफ वर्कआउट की वजह से स्लोली एंड स्टेडली गेंड अराउंड फाइव सिक्स मोर के जीज ऑफ वेट एंड थर्ड ईयर आते आते मेरा वेट हो गया था अराउंड सिक्सटी एट के जी सिक्सटी एट के जीज हो गया ऑब्वियसली आई एम जस्ट फाइव फीट वन इंच उस साइड के लिए फिफ्टी सिक्सटी एट के जी भी बहुत ज्यादा होता है सो so, uh, उस टाइम पे थर्ड uh, ईयर में मैं थी एंड मेरे भाई की शादी होने वाली थी तो मैंने सोचा कि नाउ आई वॉन्ट टू लूज वेट एंड इट इज इनाफ आई डू इट एंड मैंने जिम में जाके मेम्बरशिप ले ली आप देखोगे कि मेरी जर्नी में मैंने जो जो फेस किया इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि तुरंत जिम ज्वाइन मत करो तुरंत क्रैश डाइट मत करो बिकॉज आई नो द कॉन्सिक्वेंस विच आई फेस एंड आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू फेस द सेम सो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया बट क्या मैं जाती थी नहीं मैं नहीं जाती थी क्या मैं कोई डाइट फॉलो करती थी बिल्कुल नहीं करती थी एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा वजन लाइक मैं दो दिन वर्कआउट करती थी और अगले दस दिन मैं नहीं जाती थी दैट इज द रीजन वाई आई गेन ऑल द वेट बैक मैंने कुछ एक दो किलो शायद लूज किए भी होंगे तो जैसे ही मैंने जिम छोड़ दिया दो तीन महीने बाद वापस मेरे दो टू प्लस टू हो गया मतलब फोर के मेरा वेट गेन हो गया दैट इज हाउ थिंग्स कैन गो रॉन्ग इफ यू स्टार्ट वर्किंग आउट एंड देन यू डोंट वर्क आउट इन फॉर लाइक आई एम नॉट सींग दैट वर्कआउट छोड़ दिया आपका वजन बढ़ जाएगा बट ऑब्वियसली वॉट यू ईट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन हाउ यू लुक सो मैं जंक हमेशा से खाती थी बाहर का खाना हमेशा खाती थी पैकेज फूड हमेशा खाती थी और वर्कआउट नहीं करती थी करती भी थी तो वापस आके भी डाइट का ध्यान नहीं रखती थी जिसकी वजह से वर्कआउट जैसे ही मैंने छोड़ा जिम उसके बाद मेरा वजन दो तीन किलो और ज्यादा बढ़ गया सो जितना था उतना तो हुआ ही उसके साथ दो तीन किलो और बढ़ गया तो अगेन आई यूज टू फिर मुझे गुस्सा आता था मुझे लगता था कि मैं हर चीज तो कर रही हूँ फिर भी मेरा वजन क्यों बार बार बढ़ जा रहा है क्या मैं जिंदगी भर जिम करती रहूंगी क्या मैं जिंदगी भर यही सोचती रहूंगी कि मुझे वेट लूज करना है और ये सब इट लेट टू फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन के बाद क्या होता है जब इंसान को गुस्सा आता है फ्रस्ट्रेशन होता है तो वो जो कुछ कर रहा होता है सब कुछ छोड़ देता है डिमोटिवेट हो जाता है सब कुछ छोड़ दिया मैंने फोर्थ ईयर आते आते आई वेंट टू सेवेंटी टू के जीज मेरा वजन हो गया सेवेंटी टू के जीज फाइव फीट वन इंच की लड़की सेवेंटी टू के जीज वेंट बैक टू माई होम और फिर मेरी मॉम वॉज लाइक रियली वरिड अबाउट मी मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा वरिड थे वो मुझे समझाते थे बट ऑब्वियसली मैं नहीं समझती थी मुझे गुस्सा आता था बिकॉज उस वक्त तक मुझे लग रहा था कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है
ये बात मैंने तब सीखी जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में थी कि भले ही पूरी दुनिया आपको बता दे कि आपको वजन कम करना है भले ही पूरी दुनिया बता दे कि आप में कमी है पर जब तक आपको नहीं लगता कि आप में कमी है जब तक आप नहीं सोच लेते कि हाँ मुझे किसी और के लिए नहीं अपने लिए वजन कम करना है तब तक आप कुछ नहीं अचीव कर सकते इन रिस्पेक्ट ऑफ वेट लॉस एंड इन रिस्पेक्ट टू लाइफ इन जनरल माँ बाप भले ही जितना कह ले आप नहीं करोगे जब तक आपको नहीं लगता कि आप को करना चाहिए सो so, यही मेरे साथ हुआ 73, 74 के जी की हो गई थी मैं फिफ्थ ईयर फिफ्थ ईयर एज एन मेरा बीटेक एम टेक डुअल डिग्री था मैं इंटीग्रेटेड कोर्स कर रही थी आई हैव डन मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी नाउ प्रिपेयरिंग फॉर माय पीएचडी इन न्यूट्रिशन डन माय डिप्लोमा इन वेट लॉस मैनेजमेंट एंड डाइट प्लानिंग सो या दिस दिस इज माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आई थॉट थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूँ तो उसके साथ फिर uh, फोर्थ ईयर खत्म हुआ फिफ्थ ईयर आते आते फिफ्थ ईयर शुरू होने वाला था मेरा बीटेक एम टेक डुअल डिग्री कंबाइंड है तब मेरा वजन बढ़ के सेवेंटी एट के हो गया नाउ अगेन मैं फिफ्थ ईयर में घर वापस चली गई थी वहीं से मैं अपना एम टेक कंटिन्यू कर रही थी क्योंकि लास्ट के सिक्स मंथ्स होती है ट्रेनिंग पीरियड जो मैं घर से ही रह के कंप्लीट कर रही थी एक साइंटिस्ट के अंदर सो so, uh, घर में रहती थी तो ऑब्वियसली हर वक्त मम्मी पापा की नजरों में रहती थी एंड दे यूज टू टेल मी एवरी सिंगल डे दैट दिस इज नॉट राइट द वे यू लीड यू आर लीडिंग योर लाइफ इज नॉट राइट बट अगेन आई डि नॉट लिसन टू दैम तो धीरे धीरे मेरे पेरेंट्स को ऐसा भी लगने लगा कि हो सकता है मेरा थायरॉयड बढ़ गया हो हो सकता है मेरा पी हो या कुछ भी तो आई गॉट माई मेडिकल टेस्ट डन सो जब मैं मुझे एक बात याद है कि जब मैं मेडिकल टेस्ट अपने कराने जा रही थी कि मुझे कोई दिक्कत है कि नहीं आई वॉज द वन हु वॉज थिंकिंग कि काश दिक्कत निकल आए जिसकी वजह से मैं सारा ब्लेम उस बीमारी पे डाल दूंगी राधर देन माई लाइफ स्टाइल फिर मैं सबको कह सकती हूँ कि मुझे थायरॉयड या पी है जिसकी वजह से मुझे वेट लॉस नहीं हो पा रहा जिसकी वजह से मेरा वेट गेन हो गया दैट इज हाउ नेगेटिव आई स्टार्टेड That is that is how negative I was in that period of time. It was terrible. और उसके पहले third year में ही मुझे मैंने thyroid test कराया था और मुझे detect भी हुआ था thyroid. But time रहते रहते ही मैंने cure कर लिया था because बहुत ही कम बढ़ा हुआ था उसके बारे में भी मैंने एक story share की है how I did it. ले आई बटन में है बट जब मैं वो चीज़ें हो ना ब्रेक ब्रेक में होती थी ब्रेक ब्रेक में मुझे चस्का चढ़ता था कि वेट लूज़ करना है तो मैं दो तीन महीना मेहनत कर लेती थी ब्रेक ब्रेक में मुझे लगता था कि मुझे थायरॉयड है तो मुझे मेहनत करनी चाहिए फिर मैं मेहनत कर लेती थी बट वापस आई यूज टू बी बैक टू स्क्वेयर वन जैसा मेरा लाइफ स्टाइल था मैं कुछ सीखती नहीं थी अपनी जर्नी से बिकॉज मेरी जर्नी मुझे इतनी फोर्स्ड अपॉन लगती थी किसी की वजह से मैं कर रही थी ऐसा मुझे लगता था दूसरों को खुश करने के लिए कर रही हूँ ऐसा मुझे लगता था अपने सेहत के लिए नहीं कर रही हूँ मुझे ऐसा लगता था मैं किसी और पे एहसान कर रही हूँ हेल्दी ईटिंग पैटर्न फॉलो करके सो so, या yeah. सो so, ये सब हुआ ये सब चल ही रहा था और उसके बीच में हम लोगों को आई हैड टू गो ऑन अ कॉलेज ट्रिप और कॉलेज ट्रिप पर मुझे जा रहा था मुझे अच्छे से याद है मैं अपनी फ्रेंड के साथ एक मॉल में गई थी और वहाँ पे आई हैड सीन दिस वेरी प्रिटी ड्रेस ओके और मुझे लगा कि कॉलेज वहाँ पर मैं जाऊँगी पार्टी पार्टी भी होती है कॉलेज ट्रिप पर जब शायद एक पार्टी होनी थी जिसके लिए मुझे ड्रेस लेना था एंड वो ड्रेस का मैंने लार्ज पीस लार्ज साइज उठाया मैं ट्रायल रूम में गई तो जो डमी ने पहना था वो ड्रेस पहली बार तो लार्ज साइज जब मैंने अपने आप अपने ऊपर ट्राई किया तो मुझे फिट नहीं हुआ फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बोला शी वॉट द एक्सरसाइज वो मुझे फिट हुआ बट वेन आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर और जैसा मैंने उस ड्रेस को इमेजिन किया था कि वो मेरे पर लगेगी उसके आसपास भी नहीं था जो रियलिटी थी तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लुक्स आर रियली इम्पॉर्टेंट या आपको वेट लूज इसीलिए करना चाहिए बिकॉज आउटर अपियरेंस इज इम्पॉर्टेंट बट आई वॉट आई फेल्ट आई एम शेयरिंग विद यू गाइज विच ट्रिगर्ड मी अ लॉट कि मेरे दिमाग में अब तक था कि मुझे चलो लार्ज तो फिट आ ही जाएगा बट नाउ एक्सेल फिट हो रहा है और वो भी थोड़ा थोड़ा टाइट हो रहा था तो वॉज रियली टेरीफाइड और फ्रेंड से तो मैंने कुछ नहीं बोला मैं चुपचाप मैंने ड्रेस नहीं खरीदी ऑब्वियसली बिकॉज आई वॉज रियली डिसहार्टन और फिर मैं चुपचाप अपने घर चली गई घर जाते ही जब मैं अपनी मम्मी के पास गई तो जो मैंने उनके लैब पे सर रख के रोया है कि अब मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज उस होता है ना आपको बड़ी सी बड़ी चीज़ ट्रिगर नहीं करती बट एक छोटी सी चीज़ आपको ट्रिगर कर सकती है तो वही मेरे साथ हुआ उस मॉल में एंड फिर मैंने रियलाइज किया कि व्हाट आई एम लीडिंग दिस इज नॉट द वे आई वांट टू लीड माय रेस्ट ऑफ माय लाइफ आई डोंट वांट टू बी दिस अनहेल्दी आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर और मैंने सोचा कि आई हैव टू चेंज इट एंड दो की जनवरी में मैंने ग्यारह जनवरी को अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी
बीच में मैंने सिर्फ दो महीने जिम ज्वाइन किया था प्रॉपर जिम नहीं आई यूज टू गो फॉर पिलाटीज क्लासेस एंड जुम्बा क्लासेस प्रॉपर जिम मैंने आज तक ज्वाइन नहीं किया था अब जाके वेन आई एम मोर इन टू मसल बिल्डिंग एंड स्टफ मैंने सोचा कि नाउ आई स्टार्ट आई शुड ज्वाइन अ जिम टू टोन माई बॉडी बट ड्यूरिंग माई वेट लॉस जर्नी आई डिड नॉट ज्वाइन एनी प्रॉपर जिम आई यूज टू डू होम वर्कआउट घर के वर्कआउट और अपने डाइट प्लान अपना खूब स्टडी रिसर्च करके बिकॉज आई एम अ बायोलॉजी स्टूडेंट तो मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती थी प्लस मुझे मजा ही आता था फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने में एंड मैंने बहुत स्टडी किया अपना खुद से सीखा खुद की गलतियों से सीखा और फिर आई अचीव माई वेट लॉस सक्सेस सो मैंने आपको इतनी लंबी चौड़ी कहानी क्यों सुनाई इसलिए कि मैं अपनी तारीफ करना चाहती थी आप लोगों से नहीं इसलिए नहीं इसलिए क्योंकि मैंने मोर देन हंड्रेड वीडियोज अपलोड किए हैं इस चैनल पर और अभी भी लड़कियां मुझे मेल करती हैं डी एम करती हैं ऑन हाउ यू कैन हाउ आई कैन स्टार्ट माई वेट लॉस जर्नी मुझसे हो नहीं रहा है मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है मैं दो दिन डाइट करती हूँ फिर मैं फेल हो जाती हूँ तो क्या ये मेरे साथ नहीं हुआ ये सब मेरे साथ हुआ ये सब कुछ मेरे साथ मेरे साथ हो चुका है उसके बाद एक फेज आया जब मुझे ये सब इफेक्ट करना बंद हो गया जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में थी आप लोग पूछ तो कि चीट मील्स कैसे लो आठ महीने तक मैंने चीट मील के बारे में मतलब लेना तो सोचो मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे लेना है बिकॉज पूरे जिंदगी भर मैंने इतने चीट मील्स लिए थे कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था किसी चीज को अपनी लाइफ से निकालने में जब तक वो मुझे फायदा कर रही है सो so, Yeah, after eight months, I successfully lost weight, and after three years from then, I am teaching you how to lose weight. So that is how things have changed for me. That is a full circle of me being that lethargic kid, who absolutely didn't like working out, didn't listen to anyone's advice, 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 बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप मोटिवेट हो अंदर से अपने लिए कुछ करने के लिए शुरू करिए इसलिए वेट लॉस जर्नी शुरू मत करिए कि आपके आसपास वाले लोग आप पे हंस रहे हैं इसलिए वेट लॉस जर्नी शुरू करिए क्योंकि आपको वजन कम करना है आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना है एंड इफ यू स्टार्ट थिंकिंग दिस वे यू विल अचीव योर वेट लॉस सक्सेस ट्रस्ट मी आई प्रोमिस यू दैट सो येस गाइज दिस वॉज इट This was my motivational weight loss story journey, the real way how I lost weight, क्या क्या struggles झेलने के बाद and I am sitting in front of you. So yeah, this is it I wanted to say. I hope you like this video. थोड़ा सा motivation video है I know इसमें कोई diet plan नहीं है कोई tips नहीं है but I wanted to share this. बिकॉज मैं आप लोगों के साथ रियल होना चाहती थी कि आप जो फील कर रहे हो वो सब मैंने भी फील किया एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल टू बी इन दैट सिचुएशन सो येस गाइज दिस इज इट फॉर दिस वीडियो आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू रेट गिव इट अग फैट थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू सी फॉर मोर हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड वीडियोज लाइक दीज ऐसे ही अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोज देखने के लिए मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा बकवास लगा तो ये भी बता देना इट्स ओके मैं आगे से नहीं बनाऊंगी एंड क्या इस वीडियो आंटर देन स्टे फिट स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी बाय